שלום ושבוע טוב. אנחנו נפל בעריכה, מהדורת חדשות אלטרנטיבית שמביאה בפניכם ידיעות על אירועים שקרו במשך השבוע ולא זכו לאזכור במהדורת החדשות המרכזית של התקשורת הישראלית. והשבוע בנפל בעריכה. הישג אדיר לישראל באו"ם. השבוע התקיים כנס רב משתתפים באולם העצרת הכללית של האו"ם. מנכ"ל סודה סטרים, דניאל בירנבאום, מדבר על הצלחת המפעל למרות ואולי קצת בזכות מתקפת ה-BDS. קנדה, צרפת ואיטליה מצטרפות למדינות המגנות את תנועת החרם האנטישמי. עדני למה בהודעה מעוררת עדים לגבי ההגירה ההמונית מארצות האסלאם לאירופה. 75 שנה לפרעות הפרהוד בעיראק. רק בישראל, סיפור מדהים על ערבות הדדית. השבוע התקיים לראשונה כנס גינוי תנועת ה-BDS באולם העצרת הכללית של האו"ם. בכנס לקחו חלק כ-1,500 משתתפים בהנחייתה של השגרירה הלא רשמית שלנו, הגברת נועה תשבי. בין המשתתפים התבלט במיוחד אורח צעיר, בנו של הזמר מתיסיהו, אשר עמד לצד אביו כששר על במת העצרת. BDS is only a one front and it's targeting not only Israelis not only democracies it's targeting humanity It's a force of darkness because it's based on lies and deception. Now when it comes, when we are calling the international community for economic prosperity, unfortunately, it's such kind of gangsters and thugs which called the BDS. In my opinion, these people used to be jobless and they found jobs. The goal is unambiguous. The intent is clear. It is to create an environment so hostile that those students of you that are here today would be afraid to say the word, I am a Zionist, I am a Jew. Never, never, on the memory of our families, should we allow that to take place, and the least in the United States of America. Something that has changed in the last 70 years We have changed. The era of the quiet Jew, the timid Jew, the ghetto Jew is long over. מנכ"ל סודה סטרים דניאל בירנבאום לקח חלק בכנס ודיבר עם המשתתפים על הפעילות הענפה של המפעל הישראלי. כמו כן, ציין בירנבאום איך תנועת החרם דווקא תרמה לפעילות המפעל ולהרחבתו. הנה חלק מהדברים. So we moved our factory not because of any intimidation. We moved because we built a monster of a factory. Come visit it. It's five times larger than the one in the West Bank. By the way, the factory, it took three, four years to build. So this is not some jerk, knee-jerk reaction to the BDS. It's a plan. It's part of our growth plan. But what did the BDS say? They announced on the day that we said we're relocating inside Israel, they said that now SodaStream is moving outside of occupied West Bank Palestinian land, mind you, this is le- their language, into occupied Bedouin Palestinian land in the Palestinian Nakeb. The Nakeb, the Negev. became Palestinian. Now, this is not a joke. This, ladies and gentlemen, is a very significant event. A very significant event. Because on that day, the BDS announced publicly their true agenda. They are out for the destruction of the State of Israel, not for the liberation of the West Bank, and not for the construction of a Palestinian state, but for the destruction of the State of Israel. You know what we have that no one else has? That Israeli soldier is not only equipped with the best gun. He's equipped with the biggest heart. Yes. And he wants, 
He wants to come home to his family, and he wants to go to the beach, and he wants to travel after the military service. He is not motivated by 72 virgins. So be proud. Be proud of who we are, and rest assured, we will prevail. Lo bechayil velo bekoach im kiberuchi, not by might and not by power, but by spirit. So show your spirit. מכה כלכלית לתנועת החרם נרשמה כאשר חברת פייפל החליטה לסגור את חשבון התנועה בצרפת. באיטליה, בעת ביקורו של ראש ממשלת איטליה מר מתאו רנצי אשתקד בישראל, התחייב מר רנצי להילחם בתנועת החרם האנטישמית, והשבוע קיים את הבטחתו. כחלק מהמאמץ בקירוב היחסים בין שתי המדינות, תגענה לישראל בשבועות הקרובים משלחות גדולות מאיטליה, ויערכו כינוסים מדעיים בהשתתפות חוקרים ישראלים ואיטלקים לצורך דיונים והעשרה הדדית בחידושים בתחומי הטכנולוגיה השונים. החל מחשמל ועד לרפואה. ובקנדה, כ-150 מרצים מאוניברסיטת מגייל חתמו על מכתב המגנה את פעילות התנועה. את המכתב יזמה מנהלת האוניברסיטה וסגנית הנשיא, הגברת סוזן פורטייר. וכך נאמר במכתב: כאנשי אקדמיה, אנו מייצגים מגוון רחב מאוד של דעות פוליטיות וגישות. כולנו יודעים ששיח פתוח הוא חיוני ביותר להשגת האמת. לחרמות ובריונות אינטלקטואלית אין כל מקום באוניברסיטה שלנו, או בכל מקום להשכלה גבוהה. השבוע צוין יום השנה ה-75 לאירוע הפרהוד. הבאנו בפניכם מספר עדויות. The eve of the first, it started, we, we, uh, we heard uh, shooting. They started catching them in the streets, uh, killing them, beating them, torturing them. They raped a few girls, a few, quite a few girls. And they started looting businesses, homes. And that was not only in Baghdad, but it was... in Mosul, in Basra. So it was a common organized thing. And they went to houses, they stole, they killed people. And then they start a program against them, sitting, standing in the, in the, uh, in the uh, what they call bus stations. Any bus who has a Jew, they come, psh, slaughter him. 250 people were killed by that time. A lot of people were looted by their neighbors. Not by the mob from the street, but by their neighbors. Adali Lam nasa shavu at varim asher oreru hedim rabim kasher azhir et manigay Europa mi agira amonit mearcot ha-islam el ha-yabeshet. Adali Lam, a palit nirdaf b'atzmo shnimlat mi Tibet le-odu b'shnat 1959, nasa dvarim b'yachas legal ha-agira ha-matsif ha-yom et Europa. Kasher anu mabitim b'fanav shal kol palit, b'miyuchad im hem nashim o yeladim, anu khashim et ha-sevel shalem u kibne enosh mutelet alenu ha-akhariut la-azor lahem. מצד שני, הם רבים מדי היום באירופה, במיוחד בגרמניה, וגרמניה לא יכולה להפוך למדינה ערבית. גרמניה היא גרמניה. יש היום יותר מדי, כך שבפועל המצב קשה ביותר ובלתי אפשרי. אסור שהיבשת תעבור ערביזציה. על כך הוסיף עדלי למה, מבחינה מוסרית, אני חושב שיש לאפשר לפליטים מקלט רק באופן זמני. המטרה צריכה להיות להחזירם לארצות מולדתם, על מנת ששם יבנו את ארצם. ונסיים את השבוע הדרמטי הזה בסיפור מדהים של ערבות הדדית. יהודה יצחק הישראלי, לוחם שנפצע אנושות במבצע צוק איתן, התעורר מתרדמת לפני מספר חודשים. כעת נדרשת בניית חדר שיותאם לצרכיו על מנת שיהודה יוכל לחזור לביתו. בשל סירוב משרד הביטחון לממן את הבנייה, נפתח מיזם מימון אשר פונה לציבור הרחב. תוך פחות מיממה גויס סכום העולה על פי שתיים מהסכום המבוקש. עד כאן מהדורת החדשות השבועית שלנו, הצטרפו אלינו שוב במהדורה הבאה.